Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Campingfreunde. Wir sind auf der CMT in Stuttgart. Tag 3. Wir sind auf dem Stadt von Kaman und haben hier den Dexter DE 625. Ja, wir können mal ganz kurz auf den Preis gucken. Der Kaufpreis ist hier 81.267.000 Euro. 140 PS Motor drin. Also die Fahrzeuge werden nicht günstiger. Und ihr seht die Ausstattung. Aber was mir an diesem Fahrzeug gefällt, also diese Radreifenkombination, die sticht natürlich völlig heraus. Also mit diesem Gelb da drin und der Loader AT1, die haben wir übrigens auch drauf. Ganz, ganz tolle Reifen. Die graue Farbe passt ganz gut dazu. Sehr schick. Mit dem Kaman Logo da drauf. Und hier vorne seht ihr, es geht gleich edel weiter. Mit dem Windschutz. Sehr, sehr edel. Auch hier oben drauf. Muss man natürlich auch alles putzen. Ne? <lacht> Sieht immer schön aus, aber ob es dann nachher am Ende immer so praktisch ist. Aber wer für, für jemanden, äh, der einmal am Wochenende kurz losfährt, vielleicht eine tolle Sache. Ich weiß es nicht. Ein 1,640er sind wir. Und ich setze mich gleich mal hinein. Und ja, ich merke schon, sind sehr weich die Sitze. Der Rücken ist gut. Das ist nicht zu gerade. Aber hier an dieser Seite habe ich nicht so viel Seitenhalt. Ich setze mich mal rüber und ja, kann mich hier gut hinlämmeln. Also wenn man hier sitzt, ich bin 1,80, habe nach oben hin gut Platz hier. Das passt richtig super. Wir haben auch hier einen Alternativtisch. Also ich glaube, das gibt es gar nicht mal ohne. Doch, der wird einfach ausgezogen. Genau, das war's. Ich bin immer vorsichtig, bevor ich was kaputt mache. Und jetzt normalerweise... Na, einmal nach hinten ziehen und dann geht er wieder zurück. Also insgesamt, der Tisch ist natürlich nicht eingehängt. So, so ich lasse ihn mal stehen. Ich möchte nichts kaputt machen. Der ist nicht richtig eingehängt, deswegen sieht er so instabil aus. So, wir schauen mal hier. So, mit elektrischen Schiebedach. Ich glaube, das ist schon, schon so ein neueres, so ein flacheres. Sieht ganz toll aus. Das ist wie im Auto. Aber ich kann es nicht öffnen. Okay. Irgendwas mache ich hier falsch. Aber vielleicht wisst ihr das besser. Schreibt mal in die Kommentare. Wir haben hier genauso auch eine Verdunklung. Und ein Fliegengesäß hier. Das ist wie bei allen anderen Fahrzeugen auch. Also wir haben da vorne auch noch einen Skyroof. Das man nicht öffnen kann. Aber man kann es verdunkeln. Sehr schön. Und wir haben hier an den Seiten auch Verdunklung. Und hier vorne auch. Zack, ein Handgriff. Das ist eine super Verdunklung. Gefällt mir, die könnt ihr auch halb hoch stehen lassen. Und dann könnt ihr reinschauen und von außen kann man nicht so schnell reinschauen. Sehr schön. Ja, hier oben in den Ecken haben wir Ablagefächer, aber schaut mal hier, hier ist so ein fetter Haken. Also der, der schreit ja nach Verletzungsgefahr. Finde ich jetzt nicht so klasse. Ich hoffe, man kann das so mit der Kamera so ein bisschen einfangen. Ganz scharfe Spitzen. Ja, und dann haben wir auf der anderen Seite den Oberschrank. Ja, der ist ordentlich groß. Dann haben wir auf der linken Seite die Fernsehvorbereitung mit 230 Volt, 12 Volt und hier zwei USB-Steckdosen. Hier hat man noch so Ablagemöglichkeiten. Und unter dem Tisch haben wir noch eine Luke. Da seht ihr, da haben wir eine Druckwasserpumpe, also Duschen wie zu Hause. Ja, und vorne seht ihr gleich eine Arbeitsplattenverlängerung. Zack, eingeklickt. Und dann haben wir hier so eine Hebel. Lichtschalter 230 Volt. Ja, und so ein Minifach. Also Hauslatschen passen bestimmt rein. Und vorne könnt ihr natürlich auch an dieser Leiste den Tisch einhängen und draußen frühstücken. Von dieser Seite haben wir schöne Auszüge. Also der ist nur kaschiert, weil das hat die Abwäsche. Nur optisch so gemacht. Sehr große Auszüge. Gewürzregal und hier oben ja ein Mini-Oberschrank 
Also drei, vier Tassen kriegt man rein. Das war's dann schon. Ja, über den Kühlschrank haben wir ein großes Staufach. Da kann man viele Sachen einfach reinlegen. Es ging herausfallen gesichert. Und jetzt kommt ein riesiger Kühlschrank. Da passt richtig was rein. Ja, dann haben wir hier ganz tolle Einzelbetten, Längsbetten. Sieht richtig komfortabel aus. Wir haben hier unten einen Apothekeauszug. Da hätte man auch so einen Kleiderschrank so einen für Bügel reinmachen können. Ja, auf jeden Fall hier seht ihr nochmal Staumöglichkeiten. Hier ist die Elektrik, Elektronik verbaut, dann nochmal Staumöglichkeiten. Und dann könnt ihr natürlich auch dieses Lattenrost hochklappen. Das, das hält auch mit dem Aufsteller. Tolle Sache. Das ist nicht üblich. So, ich, hier ist noch ein Schubfach versteckt. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ist das nicht praktisch? Ja, schauen wir mal auf der anderen Seite. Hier ist die Matratze geteilt. Das hat seinen Grund, weil hier gibt es auch einen Aufsteller. Für, der Aufsteller ist für hier, aber das Teil kriegen wir jetzt nicht hoch. Ah, das bleibt natürlich liegen und wir stellen das auf. <lacht> und ich habe da eine riesige Staubox. Da auch nochmal, also richtig viele Staumöglichkeiten. Da fragt man sich, wo der Wassertank bleibt, aber der wird, da, wird sich dahinter befinden. Man sieht hier die ganzen Schläuche natürlich. Ne? So, dann klappen wir das mal wieder zurück. So, und dann haben wir hier in den Kleiderschrank. Und wenn ihr was Längeres habt, nehmt ihr den Zwischenboden raus und könnt das nach unten hin lang hängen lassen. Gut, im Urlaub macht man das ja nicht, aber wenn man, was weiß ich, zu einer Party fährt, Hochzeit, kann man das so ein bisschen länger hängen lassen. Ne? Ja, und dann habt ihr so ganz lange Hängeschränke. Die sind ja riesig, die Klappen. Die hätten auch noch mal. Das geht bis in die Ecken rein. So, ein Hegi oben. Hier ist eine Messeleuchte drin. Aber ihr seht auch überall schön indirekte Beleuchtung hier. Schaut mal da noch mal rein. Genauso lang. Oh, das gefällt mir auch schon. Gut, 6,40 Meter. Aber es hat nicht jeder. Hier gibt es eine separate Dusche. Und wie ich sehe, ohne Duschverhang. Sehr schön. Die Toilette, die kann man so ein bisschen einfahren. Ihr seht es. Wenn man sie nicht braucht, dadurch gewinnt man mehr Platz. Ja, das sollte immer mehr gemacht werden. Deswegen war dieser kleine Kasten da im, im, unter dem Bett noch. Sehr, sehr schön. Ich klappe euch mal die Duschwand auf. Die wird dann hier magnetisch gehalten. So. so. Zack. Ihr habt eine eigene Duscharmatur. Und alles sehr pflegeleicht. Hier vorne haben wir eine Lamellentür. Klasse. Also das gefällt mir richtig gut. Während der Fahrt sichert ihr das natürlich. Einmal zack. So, dahinter verbirgt sich das Waschbecken. Sehr schön durchdacht. Und dann zieht man die Toilette raus. Und hier oben. Ich habe immer so eine Angst, so eine Angst dass ich dagegen komme. Aber das ist alles angepasst, dass da nichts passiert, wenn die Duschwand da an der Seite fest ist. Hier hinten hat man noch Ablagemöglichkeiten, da unten auch noch mal. Ja, sehr, sehr schön gemacht das Bad. Ich gehe mal jetzt auch mal hinein, damit ihr das seht. Ich bin 1,80. Das Brett ist unten drin. Das sind ungefähr 3-4 cm. Ich bin 1,80. Komme jetzt oben gegen. Also, wenn ihr 1,80 seid, dann habt ihr keine Probleme hier. Ja, hier oben haben wir ein Licht, dass man einen ausschalten kann. Aber nicht hier drüber, doch. Man muss da einfach drüber fahren. Sehr schönes Bad. Platz ohne Ende. Gut, jetzt müssen wir das Teil wegdenken, dann wäre das zu. Und, habe ich eigentlich schon gesagt, ein Heki oben. Sehr schön. Großer Spiegel hier. 
ja, dann schauen wir mal, wie es in der Heckgarage aussieht. Ja, Landstromanschluss. Ah, das sind Originalfenster. Das sieht man jetzt nicht oft. Um die dunkel zu kriegen, gibt es hier einen Vorhang, was ich ja keine schlechte Idee finde. Den hätte ich auch gern bei mir. Weil wenn ihr zum Beispiel morgens aufsteht und da schläft noch jemand und es ist kalt draußen und es ist hell draußen, dann wollt ihr den ja nicht stören und ihr wollt an die Heckgarage. Ist das total praktisch. Das ist hier so ein bisschen abgeriegelt. Und ihr könnt unten was entnehmen und stört denjenigen nicht, der da drin schläft. Eine super Sache. Auch ist es eine ganz gute Dämmung mit so einem Vorhang im Winter. Dann habt ihr nicht so das Problem, dass äh, das Fenster diese kalte Luft abstrahlt. Und dann habt ihr hier, jetzt ist gerade die Musik auch noch angefangen, die Möglichkeit, meinen Druckknopf hier hinten, den Vorhang festzumachen. So, dann liegt das auch alles stramm an hier. So. <lacht> Also ihr seht, das ist richtig stramm und dann lappt es hier drüber, wenn man hier das noch stramm macht. Ja, jetzt haben wir hier noch einen Außenduschenanschluss. So, das sind Lüftungsschlitze und auf dieser Seite haben wir den Gaskasten. Und dann seht ihr, ihr habt den Zwischenboden sogar, den man natürlich auch herausnehmen kann. Aber ich finde das ist ganz praktisch. Unten könnt ihr Tisch und Campingstühle reinlegen. Und oben andere Sachen. Finde ich sehr, sehr gut. Oben haben wir auch eine Rückfahrkamera integriert. Aber ich finde, das ist heutzutage ja schon Standard und gehört einfach zum guten Ton. Also ich möchte nicht mal ohne Rückfahrkamera rückwärts fahren. Ich habe zu, zusätzlich noch diese Pieper da unten dran. Ne? So schnell kann man ja gar nicht gucken, wie Kinder da vom Auto springen. Also kann ich auch jedem empfehlen, diese Pieper zu nehmen. Natürlich, wenn man eine Anhänger gucken hat, man hat einen Anhänger dran. Ne? Dann muss man die abschalten und ich habe hier so einen kleinen Schalter drin. Als Tipp, macht den Schalter nicht hier rein. Ihr seid zu faul, nach hinten zu rennen. Also hier ist jetzt kein Schalter. Lasst ihn euch nach vorne legen, wenn eure Anhängerkupplung das nicht automatisch abschalten kann. Das, die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Ne? Das wäre dann ideal. Ansonsten, wenn ihr rückwärts fahrt, da ist ein Anhänger dran, dann piept das Ding die ganze Zeit. Deswegen hatte ich diesen Abschalter extra montieren lassen. Ja, oben natürlich eine Thule Omnistore, sehr schönes Fahrzeug, sehr interessant, kostet natürlich auch seinen Preis, also 80.000 Euro ist natürlich eine Stange Geld, aber in der heutigen Zeit mit dieser Ausstattung passt das schon irgendwie. Ja, liebe Campingfreunde, wie hat euch das Fahrzeug gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare und wenn ihr noch weitere Fahrzeuge von der Messe von der CMT in Stuttgart sehen wollt, abonnieren, Glocke, also viel Spaß, ciao.